：“哎呀，周云下班了，有一姑娘来找对象，跟我说呀，我一定要嫁给有钱人的。”一问她条件呀，九六年大专护士，年薪十万不到，外貌长相在六分左右，父母是农村的，有个哥哥啊。问他要找多有钱的，他说三十岁以内，年薪在一百个 W 以上，市中心车房全款，最好别墅带保姆啊，父母也要有退休，条件好。哎，这要求真不低啊。他说自己找了好几年了，没找到。说不怕我说他物质啊，他觉得人生啊那就是一辈子，爱情没有物质重要，这过够这种苦日子了。说现实一点，嫁给有钱人，就算有一天过不下去了，他也有钱花。我听完之后，真的表示尊重啊。每个人都有权利决定你自己要过什么样的生活。你想找有钱人，这个事儿啊也很正常。嘿嘿。我还想我要当总统夫人呢，那我配吗？我问他，你这都要三十岁了，你这几年生活当中没谈吗？哎呀，这姑娘就开始抱怨了啊，那生活当中追我的人太多了啊，但都不是有钱人，条件都很差，有多差、啊？就是他出去洗个车，工人都能看上他，跟他要个微信啊，他越说越生气啊，说自己竟招一些烂桃花。我说你开什么车？他说国产能源车啊，上路十三万，贷款八万，分期还没还完呢。我去，妹子，你看你自己开的车都很一般呀，人洗车工一看啊，咱俩条件差不多嘛，人家为啥追你？因为觉得你们是一个档次的。这姑娘一听给气的啊，说我可不想在这档次上，我是一定要嫁给有钱人的。我说那你就去买个保时捷，再去洗车，再看那些工人还敢跟你要微信吧？婚恋市场上有一个真理，就是男人基本不会追自己配不上的女人，谁也不想自己付出的人力物力都打了水漂吧。听完他跟我说呀，所以我找你啊，我又不认识那些有钱人，你不认识吧？我一听啊，哎呀，姐妹儿啊，我那有钱人都是野瞎吗？他听完张口就给我来了句啊，我不介意他们年龄大，不介意他们长得丑，我也接受离婚，只要有钱就可以。我说有个条件不错的男士啊，三十四岁离异带两个男孩，人外貌长相真的很一般，但是名下房子几套，豪车几辆，一年上千万，人家就要求女方三十岁以下，长得好看，学历高，性格要好，原生家庭条件要好的。他一听啊。就说这男士啊，要求还蛮高嘞，但是勉强可以接受，又觉得他自己是未婚，男方是离异，多少就觉得有点男方要高攀他。我说你也不用勉强，人男士资料一发出来，每天都有几十个想认识的，不少九七九八的，海外留学回来的。他一听啊，气得直翻白眼，说我还不想嫁给他嘞，离婚还带两个儿子，谁愿意跟他？我一看这态度啊，你没个自知之明也就罢了，你自己还好高骛远。我说我这儿没有那种白内障的有钱人。他急啊，就问我，那怎样才能嫁给有钱人啊？我周围就没有啊。你天天西餐日料，中餐米其林，哪个男人敢带你去吃东北铁锅炖？你的工作家境都很好，穿搭很精致，他敢送你几百块钱的包和首饰吗？我之前公司有一个同事啊，身材特别好，也很漂亮，人家经常一身名牌啊，一年很少有看到他有床上衣服，上下班啊开着奔驰 E， 追他的不是公司股东就是哪家富少，哪有屌丝敢追啊？最后人家嫁的是当地我们很有名的富二代。婚恋市场上很多女人啊都有点异想天开啊，想要嫁给有钱人，要嫁得好啊。但是你不能觉得有钱人是傻子吧？他们谈恋爱是一回事儿，找人结婚的是另一回事儿。中产的男人需要家境大于等于他的，学历、工作能力都要比他强，才会心甘情愿的娶你啊。你身上有价值，别人才愿意跟你交往，这是最基本的准则。奉劝那些啊总是白日做梦、幻想嫁给有钱人的那些姐妹们啊，不要去埋怨为什么你周边都是些穷人追你，没有有钱人。人与人交往的问题啊，其实都是圈子问题。当你发现周围都是一些自己看不上的人都围着你转的时候，你就得好好想想，是不是自己只配在这种圈子里？不是别人达不到你的预期，而是你自己就配不上你的预期、啊。散会。<笑>这上午有一位相亲男士来找我找对象啊，简直了，两个多小时呀，把控全场呀，狂嗨两个多点，简直是啊，狂拽炫酷，邪魅霸道。哎呀，我捧哏捧的太累了啊，最后不得不打断他呀。这男士呢是九零年的啊，这个做销售的，年收入不明，我就跟他沟通啊，让他介绍一下自己的情况。好了，开始了啊。这个男士呢是大专学历，关于学历啊，男士就说呀，自己从小到大啊都没有认真学习过，但只要他想学，那成绩啊就能好到让人羡慕。曾经有一次做数学题啊，他自己一下子就想到出了四种的解题方式，而那道题呢，他们全体的这个数学老师啊和学生啊都做不出来。这让老师们很没有面子啊！从此啊，这个数学老师就针对他，给他穿小鞋儿。总而言之啊，简直就是天赋异禀，人间罕有的读书奇才啊！但由于啊自己看不上数学老师，再加上这个数学啊只做难题，导致最后啊自己高考失利啊，才考了四十多分，只能上了个大专。如果啊当时再努力一点，啊，这北大清华对他都不是问题。哎，学历这事儿啊，我大概是清楚了，我就问了他一下这个工作情况跟年收入这一块他呢？
，先是又从大学铺垫了一下啊。虽然是专科，但是他依然天赋异禀啊，从来都不去上课，考试成绩那牛的都不行啊。接着呢，才讲到工作，他做销售的，那业务量那是全公司最高呀，业务能力好到一塌糊涂。但因为受不了自己年纪轻轻啊赚太多钱啊，就跳槽去了隔壁家的健身房。我问他，我说那你年薪到底是多少啊？他说啊，这个不是重点，重点是他去了新公司啊，依然凭借着天赋异禀啊，让他在新公司里面是业绩爆棚，别人一天能卖几张卡，他一天能卖上百张，这整体核算下来，一个月至少七八千块钱。听得我是啊目瞪口呆啊，确实佩服这样的奇才。我又问他，我说这个车房情况到底怎样啊？他一听啊，喝了口茶说呀。想当年啊，自己年纪轻轻啊，月入那么多的时候啊，他就很聪明的意识到一定要买一套房子，于是就按照自己的身价去看了很多的楼盘啊，有的呢是这个三四百平的别墅，还有呢有一二百平的洋房。当时啊想着一次性付款，后来又担心啊楼盘万一有一天崩了，那跳水了怎么办？本着鸡蛋不能放在一个篮子里啊，于是啊他就买了一套七十多平的房子啊，贷款了五十多万，现在每个月还贷两千多。这关于车呀。他说：“这个人呢、啊，总是要返祖的。为什么越来越多的有钱人呢，不喜欢这个城市啊，愿意去乡下种地？同样，车也是，那是反人类的东西。多少人上班迟到，多少人堵车呀？所以我选择坐公交。关于他的生活圈子、家庭圈子啊，他也简单的做了个介绍。总结一下就是啊，他不仅自己牛，他的朋友啊也是各种牛啊，混得最差的那个也当了公务员了。哎呀，哎呀，我跟王八们啊，在边上那直接就听呆了呀。”最后呢，我也是实在是有事儿，我忙不开啊，也没时间过多的跟他沟通了，我就直接拒绝了他，明确的跟他说啊，想找对象先要脚踏实地，三十多岁了不能这么飘了，改改口嗨的毛病，不然这辈子想找真心过日子的对象真的很难的，口嗨不是病啊，嗨起来嘿嘿嘿，要人命啊！中午呢，有一对单身男女来相亲啊，女方上来就表态呀、啊，我婚后不想生孩子，男方立马同意，问女方呀，彩礼可不可以不给？女方直接回复啊，不可以。这位男士呢是九二年的啊，身高在幺七五左右，做建筑工程的。姑娘呢是九一年，嗯，偏胖一点啊，企业会计。两人是互相看过资料，觉得都挺满意啊，所以约在今天中午十、啊、二点在办公室里见个面。这中午呢十一点半左右啊，这个女方就来了，一直等到了十二点啊，姑娘就有些不太愿意啊。最后呢，男士啊还是迟到了十分钟啊，一进来就大声这个喘气啊，就说着不好意思啊，路上堵车呀、啊，迟到了。这姑娘一听啊，这个脸一摆色啊，也没什么好脸色。我一看呀，赶紧招呼两人啊去会议室里聊聊天。这个两人啊进去见面坐下，这个女士就自顾自的一直喝咖啡啊，也不怎么搭理这个男士。他就有些尴尬，就主动问了这个女士啊，这个平时喜欢点什么？结果这姑娘呀就直接说啊，你问那些啊没什么意义，咱呢聊点正经的。你这边工作具体做什么？年薪多少啊？车房呢有多少贷款？男士听完啊，心里也是有点不太愿意啊，觉得女方太势利了。但是呢，也介绍了一下自己啊是做建筑工程的。经常啊包活干，一年在二三十万左右。这个车是福特，房子呢比较偏一点，面积九十多平啊。不过呀、啊，好在是没有贷款。这姑娘听完啊，就有些不太满意啊，说我不太能接受你的工作，但你赚钱还可以。这个房子啊太偏了，好在没有贷款。我们啊可以考虑认识一下。然后啊，精彩的部分就来了啊，这姑娘就开始摊牌啊。说自己婚后啊不生孩子，觉得自己的人生啊本来就很累啊，没有精力去抚养孩子。男士听完就问啊，那你不生孩子结婚干什么呀？这姑娘就说呀，想找一个精神伴侣过二人世界。男士听完就问啊，你不生孩子，那彩礼可不可以不给呀、啊？姑娘一听啊，不可以，如果生孩子才给彩礼，那我不是工具吗？何况我还要照顾家庭，收拾家务。这男士说呀，哎呀，我请人做家务，可不可以不要彩礼啊？姑娘说呀，不可以，因为两人生活在一起啊，是要付出情绪价值的。那对方生气，我也不能白受气吧？男士接着就问啊，那好，我这边呢可以下血书保证啊，对你百依百顺，绝对不让你受半点委屈，可不可以不要彩礼？姑娘回答呀，不可以，你是在做梦呢？女人跟你结了婚，还要承担被抛弃、被出轨的风险。这男士就说呀，那好，如果我跟你签对赌协议，保证忠诚，可不可以不要彩礼？姑娘就说啊，不可以，我婚后还要帮忙照顾男方父母，我自己的父母都照顾不过来了。男士一听啊，就说：“那我把四位老人送进养老院啊，全都住 VIP 客房，是不是可以不要彩礼了？”最后这姑娘实在是忍无可忍，拎包就走啊，转头就跟这男士说：“啊，你这人怎么这么爱算计啊？娶老婆还不想给彩礼，格局太小了吧？活该你单身一辈子。”这男士听到也不愿意啊，你都三十多了，又想让别人照顾你、养你，还不想给别人留个后，彩礼不松口，还要男人什么都要顺着你，你嫁神仙去吧！
。就这样呢，两人见了不到半个小时啊，就来我面前啊，是数落对方的各种不是。我跟王八们就夹在中间，一时也说不上来话。你不想生可以，但是你不能要求别人也要放弃吧，姑娘。你看看你的择偶要求啊，都是利己的。男人要有能力，赚钱要养你，彩礼也要给你。你图倒是挺多，但人家图你啥呢？他图你感情图不到，他图你脾气好吧？你比驴脾气还大，还不如找个驴呢。图你给生个孩子吧，你直接给人家断后了。对别人态度啊还不咋地，就你这样我都看不惯。这姑娘听完呢，没说啥好话呀，转身就走。哎呀，给这种人交个对象呢，都是一次性买卖啊，下回啊门都没有。